আচ্ছা ঠিক আছে আমি তাহলে ক্লাস শুরু করতেছি আজকের ক্লাস হলো এক্সারসাইজ ওয়ান পয়েন্ট ফোর এর ফার্স্ট অঙ্ক যেটা আছে সেটা আমরা করব তো ফার্স্ট অঙ্ক যেটা বলছে সেটা হলো ডেটারমাইন ওয়েদার ইচ অফ দ্য ফলোয়িং পেয়ার্স অফ ফ্র্যাকশন আর ইকুয়ে ব্যালেন্ট অর নট সামনে যে আমাদের ফ্র্যাকশনগুলো দেওয়া থাকবে সেগুলো ইকুয়ে ব্যালেন্ট কি না এটা আমাদের চেক করতে হবে তাহলে ওটা আমরা কীভাবে চেক করব তাহলে আমরা চেক করার ক্ষেত্রে আমরা বেসিক যেগুলোটা তো জানি সেটা হলো যে আমাদের ফ্র্যাকশনের নিচে যেটা থাকবে সেগুলোকে বলা হয় ডেনোমিনেটর আর ওপর যেটা থাকে ওটা নিউমিনেটর এটা আমরা জানি তো এটা চেক করার জন্য আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো ফার্স্ট এটা হলো ফার্স্ট ফ্র্যাকশন আর এটা হলো সেকেন্ড ফ্র্যাকশন তো ফার্স্ট ফ্র্যাকশনের যেটা নিউমিনেটর থাকবে সেটার সাথে সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের ডিনোমিনেটরের সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে এটার সাথে এটা আর এই আবার এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করার পর যদি প্রোডাক্ট অথবা যদি গুণ ফল যদি আমাদের সেম হয় তাহলে ওই পেয়ার্সটা কি হবে ইকো ব্যালেন্ট হবে আর না হয় ওটা ইকো ব্যালেন্ট হবে না তাহলে আমরা লিখি এইভাবে নিউ ম্যাটার এটা হলো এখান থেকে আনসার শুরু হচ্ছে নিউমিটার এটার এটা হলো ফার্স্ট ফ্যাকশনের নিউমিটার অব দ্য ফার্স্ট ফ্যাকশন ফ্যাকশন হ্যাঁ নিউমিটার অব দ্য ফার্স্ট ফ্যাকশন ইন্টু আমরা এখানে ইন্টু চেন দিলাম ইন্টু কোনটার সাথে করতে হবে এটা তাহলে এটা কি এটা হলো ডিউমিটার অব দ্য সেকেন্ড ফ্যাকশন তাহলে আমি এটা এখানে লিখে দিই এটা হ্যাঁ ডিনোমিটার অব দ্য অব দ্য সেকেন্ড সেকেন্ড ফ্র্যাকশন হ্যাঁ তাহলে এখন এটা ইকুয়াল টু কি হয় এটা ইকুয়াল টু আমরা বলছি নিউ মেটার অব দ্য ফার্স্ট ফ্যাকশন তাহলে এই ফার্স্ট ফ্যাকশন নিউ মেটার তার মানে ফাইভ তাহলে আমরা এখানে ফাইভ লিখলাম তাহলে এ ইন্টুটা তারপর হচ্ছে ডিনোমিনেটার অব দ্য সেকেন্ড ফ্র্যাকশন আর ডিনোমিনেটার হলো এটা টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফোর তাহলে এটা যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে কি হবে আমরা এখানে রাফ করতে পারি তাহলে টোয়েন্টি ফোর এখানে হলো ফাইভ তাহলে হয় হলো ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি তাহলে আমরা এটা এইভাবে ফ্যাকশন করার পর তাহলে আমরা পাইলাম হলো ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি পাইলাম এখন আমরা এইভাবে করবো এইট আর হলো ফিফটিন তাহলে আমরা এখানে কিভাবে লিখবো এখানে আমরা লিখবো হলো এগিন দিয়ে এগিন এগে লিখে তাহলে প্রথম এখন কি এটা দিয়ে করবো তাহলে এটা কি এটা হলো ডিনোমিনেটর অব দ্য ফার্স্ট ফ্যাকশন তাহলে আমরা এখানে লিখি ডিনোমিনেটর সরি দেখা যাচ্ছে না আমি এখানে লিখতেছি হলো ডিনোমিনেটর অব দ্য ফার্স্ট ফ্যাকশন ফার্স্ট ফার্স্ট ফ্যাকশন ফার্স্ট ফ্যাকশন ইন্টু দেব ইন্টু দিয়ে তারপর লিখবো হলো এটা ইন্টু দিয়ে তারপর কোনটার সাথে করব আমরা করব হলো এটার সাথে তাহলে এটা কি এটা হলো নিউ মেটার অব দ্য সেকেন্ড ফ্যাকশন এটা যেহেতু সেকেন্ড ফ্যাকশন তাহলে এটা লিখতে হবে নিউ মেটার অফ সেকেন্ড ফ্যাকশন এটা হ্যাঁ এটা ফল ফল কি হয় এটা যেহেতু হয় হলো এটা মানে এইট ইন্টু ফিফটিন তাহলে আমরা এখানে লিখলাম হলো এইট ইন্টু ফিফটিন তো এটা আমরা রাফ করি লিখলাম ফিফটিন এখানে দিলাম এইট এইট 
এটা হলো তাহলে এটা ফলাফল হলো 120 আচ্ছা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা 120 হয়েছিল এখানে 120 হয়েছে তাহলে এভাবে যদি মিলে যায় তাহলে আমরা কি পাবো এখানে আমরা এভাবে সাজিয়ে লিখতে পারি আমরা লিখতে পারি সেন্স হ্যাঁ এটাই সেন্স দা প্রোডাক্টস প্লাস আর ইকুয়াল যেহেতু দুইটা প্রোডাক্ট এগুলো গুণফল করে যেগুলো আমরা পাই সেগুলোকে প্রোডাক্ট বলে তাহলে আমরা যেহেতু দুইটার সেম পাইছি যেহেতু ইকুয়াল তাহলে হ্যাঁ মানে সুতরাং হ্যান্স দ্য ফ্র্যাকশন ফ্র্যাকশন মানে আমাদের অঙ্কের মধ্যে যে ফ্র্যাকশনটা বলছে সে ফ্র্যাকশনগুলো কি আর ইকোয়াভ্যালেন্ট এটা ইকোয়াভ্যালেন্ট আর যদি আমাদের প্রোডাক্টটা যদি সেম না হতো তাহলে আমাদের এখানে লিখতে হতো হ্যান্স দ্য প্রোডাক্টস আর নট ইকোয়াভ্যালেন্ট মানে তাহলে আমাদের ওটা হয়তো হলো যে ইকোয়াভ্যালেন্ট হতো না আর এখানে যেহেতু দুইটা প্রোডাক্ট সেম সেম হয়েছে মানে এখানে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হয়েছে আর এখানেও ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হয়েছে সেই জন্য যেহেতু মিলে গেছে ইকুয়াল হয়েছে এই জন্য এটা এই পেয়ারটা কি হবে এই পেয়ারসটা হবে হলো ইকুয়াল ব্যালেন্ট হবে আমি যদি একটু রাফ করি তাহলে সহজভাবে এটা বোঝানোর জন্য একভাবে তাহলে বিষয়টা এরকম আসলে আমি একটু অঙ্কটা উঠাচ্ছি ফাইভ এখানে হলো ফিফটিন টোয়েন্টি তো বিষয়টা অঙ্কটা এটা ছিল তো এটা মূলত আমি জাস্ট এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করছি আর এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করছি আর কিছু না মানে এটার সাথে এটা ফার্স্ট ফ্র্যাকশন নিউমিনেটার সাথে সেকেন্ড ফ্র্যাকশনের ডিউমিনেটার সাথে আমি মাল্টিপ্লাই করছি আবার এটার সাথে এটা মাল্টিপ্লাই করছি মাল্টিপ্লাই করার পর যদি দুটার প্রোডাক্ট দুইটারই প্রোডাক্ট যদি সেম সেম হয় তাহলে ওইকিওভ্যালেন্ট হবে আর যদি সেম সেম না হয় তাহলে ওটা ইকুয়াভ্যালেন্ট হবে না তো এটার সাথে এটা রাফ করছি ফাইভ ইন্টু টোয়েন্টি ফোর তাহলে হয়েছে হলো ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি আবার এটার সাথে এটা মানে এইট ইন্টু ফিফটিন এটার সাথে রাফ করলে বা মাল্টিপ্লাই করলে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি হয় যেহেতু সেম সেম তাহলে এগুলো কি হবে এগুলো হবে ইকুয়াভ্যালেন্ট হবে ইকুয়াভ্যালেন্ট দুইটাই কি ইকুয়াভ্যালেন্ট এখন আমরা একটা করব আরেকটা করব করে একই রকম যেহেতু তারপর আমি আরেকটা করে বোঝা হচ্ছে আচ্ছা বি নাম্বার অঙ্কটা আমি এখন উঠিয়ে রেখেছি আমরা এটা দেখব যে ইকোয়া ব্যালেন্ট কি না তাহলে আমরা লিখব হলো ফার্স্ট ফ্যাকশনের নিউ মেটালটা লিখতে হবে নিউমিটার অফ দ্য ফার্স্ট ফ্যাকশন ইন্টু গুণ দিতে হবে এটা এটা হলো কি এটা হলো ডিউমিটার অফ দ্য সেকেন্ড ফ্যাকশন তাহলে এটা আমরা লিখি ডিউমিটার অফ দ্য সেকেন্ড সেকেন্ড ফ্র্যাকশন তাহলে এটা আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে এটার সাথে এটা এটাই তো আমরা কথায় লিখলাম এখন এটা আমরা লিখি সেভেন ইন্টু থার্টি থ্রি বইয়ের মধ্যে তো এটাই ছিল আচ্ছা তাহলে এটা আমরা রাফ করি রাফ যদি করি তাহলে এটা উপরে নিচে দিলে তো সমস্যা নেই মাল্টিপ্লাই করার ক্ষেত্রে তাহলে সেভেন ইন্টু টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি তাহলে হয় টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান এটা হলো তাহলে আমরা এটা প্রথমে এই জোড়া করার পর আমরা এটা পেলাম এখন আমাদেরকে এটা আর এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করতে হবে তাহলে আমরা কথা একটু লিখে নিই এই গেম লিখি 
এখন কি করতে হবে এখন যেটা করতে হবে এখন হলো ডেনোমিনেটর অফ দা ফার্স্ট ফ্র্যাকশন of the first fraction into new matter new matter of the second fraction fraction তাহলে এটার হয় হলো আমরা কি করতে হবে তাহলে এটা ইলেভেন আর হলো ফোরটিন ইলেভেন ইন্টু ফোরটিন রাফ করি এখানে দিলাম ফোরটিন এখানে দিলাম ইলেভেন ফোর ওয়ান জো ফোর ওয়ান ওয়ান জো ওয়ান এগার কাঠা ফোর ওয়ান জো ফোর ওয়ান ওয়ান জো ওয়ান ফোর ফাইভ ওয়ান তাহলে এখানে কত হয় ওয়ান হান্ড্রেড ফোরটি ফাইভ ওয়ান হান্ড্রেড না সরি ফিফটি ফোর তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা সেম না ওইখানে আমরা পাইছিলাম হলো টু হান্ড্রেড থার্টি ওয়ান আর এখানে পাইছে হইলো ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফোর তাহলে সেম না সেম যদি না হয় তাহলে এটা ইকুয়েভেলেন্ট হবে না তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সিন্স the products are not এখন নট দিতে হবে আর নট ইকুয়াল যেহেতু এগুলো সেম নয় তাহলে কি হবে হ্যান্স হ্যান্স দ্য ফ্রেকশন আর নট এখানে নট আর নট ইকুয়েবেলেন দিতে হবে এগুলো হলো তাহলে যেহেতু মিল নেই তাহলে এটা ইকুয়েবেলেন্ট হবে না এই জন্য আমরা এখানে ইকুয়েবেলেন্ট দিছি তাহলে বি নাম্বার যে পেয়ারটা রয়েছে ফ্র্যাকশনে সেটা হলো ইকুয়েবেলেন্ট হবে না তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে একটা পেয়ার্স অব দ্য ফ্র্যাকশন ইকুয়েবেলেন্ট কি না এটা আমরা কিভাবে চেক করব তাহলে এইভাবে আমরা চেক করে নেব যে এটা ইকুয়েবেলেন্ট কি না তো আজকে টিউটোরিয়াল এই পর্যন্ত থাকবে সামনে আমরা পরবর্তী অঙ্কেতে দেখব ঠিক আছে আল্লাহ হাফিজ